Трансформація системи охорони здоров'я триває уже понад 5 років. За цей час реформовано первинну та вторинну галузь медичної допомоги Прикарпаття. Наступним у медичній реформі є інфраструктурний етап. В основу якого покладена топологізація мережі закладів охорони здоров'я за кластерною методологією і якраз завдання цієї реформи – сформувати такі заклади охорони здоров'я, які б надавали, по-перше, якісну медичну допомогу, а також мали ресурс для розвитку кадрового і технічного потенціалу. Коли ми говоримо, що заклад тільки не працює на те, щоб надати допомогу і виплатити заробітну плату, а працює на те, щоб він міг модернізуватися, закуплювати в майбутньому, закуповувати сучасне обладнання, яке, як ми бачимо, кожен рік оновлюється, і ті апарати, які були ще 5-10 років тому, вони вже є неактуальні. Інфраструктурний етап медичної реформи формують, беручи до уваги нинішні виклики та допущені помилки у попередніх етапах. Проблеми, які ми вирішуємо, коли ми говоримо за постанову 174 Кабінету міністрів України про формування спроможної мережі. Перше, що держава гарантує безоплатність, доступність та якість медичної допомоги на місцях. Лікарня має чітку роль у мережі та розвиває відповідні певні напрямки напрямки медичної реформи. Тобто жителі громади, ті, які знають, що у них на території є певний медичний заклад, вони знають, що в них надаються такі-то медичні послуги, які є досконалі, які є на рівні держави одинаково по якості надання допомоги. В цілому, підсумовує Володимир Дзьомбак, формування нової мережі закладів охорони здоров'я – це шлях до доступнішої, безпечнішої та якіснішої медичної допомоги. Реально розуміємо, що ви не відкладаєте при невідкладних станах перші хвилини надання допомоги, вони будуть роковими, коли стабілізується стан, коли надається ефективна медична допомога. Тут важливо, щоб заклади знаходилися територіально в такій зоні доїзду, щоб в будь-якому випадку ми могли надати медичну допомогу. За новим підходом, мережу закладів охорони здоров'я на Прикарпатті об'єднано в один госпітальний округ. Додатково поділено на п'ять медичних кластерів у межах новоутворених районів – Івано-Франківський, Калузький, Коломийський, Надвірнянський та Косівсько-Верховинські кластери.